Ganz herzlich willkommen zu einem der Aktionär TV Interview, liebe Zuschauer. Wir schauen jetzt wieder auf die aktuelle Marktlage zusammen mit Oswald Salcher von Flatex. Ja, schönen Nachmittag, Herr Salcher. Die entscheidende Frage heute bezüglich des DAX ist ja eigentlich nur, schafft ihr das Alltime High oder nicht? Wie sehen Sie denn das und Ihre Flatex Kunden? Ja, hallo Marco, genau so ist es. Wir waren ja heute Morgen schon mal ganz knapp dran, wenn man den DAX auf Basis des DAX Futures hernimmt, dann waren wir bis auf 3,5 Punkte am Alltime High dran. Wenn man den DAX von Xetra hernimmt, dann waren es glaube ich 15 Punkte und danach sind wir leicht abgefallen. Man sieht es ja jetzt hier auch im Chart. Ich habe die wichtige Marke oben eingezeichnet. Aktuell sieht es so aus, als würden wir es nicht schaffen, aber es ähm, könnte sein, dass am Nachmittag, gerade wenn die, die amerikanischen Märkte aufmachen und wenn die positiv gestimmt sind und Euphorie verbreiten, dass die dann doch den DAX nochmal nach oben heben. Aktuell fehlen gerade mal 40, 50 Punkte, das wäre nicht wirklich viel. Aber dass wir uns mit der Marke ein bisschen schwer tun, das hatte ich ja letzte Woche schon vorausgesagt und kann gut sein, dass wir vielleicht mal ganz kurz drüber gehen oder ganz knapp drunter und dann nochmal abprallen und ein paar Tage brauchen, bis wir nachhaltig drüber kommen. Aber insgesamt, die Börsenstimmung ist freundlich, die Rahmenbedingungen sind gut, der Euro ist schwach und von dem her ist alles angerichtet. Also es kann gut sein, dass es heute passiert oder den nächsten Tag, jedenfalls in dieser Woche, wird es auf jeden Fall klappen. Und wie gesagt, das Rahmen... Programm drumherum ist gut, da erwarten wir auch kein wirkliches Störfeuer. Wir haben ja jetzt auch gesehen, auch Donald Trump ist ein bisschen entzaubert und äh, kann nicht mal Angst und Schrecken verbreiten äh, für die europäischen Märkte, äh, auch wenn er nicht ganz so ein starker Präsident ist, wie man es erwartet hat. So hat am Wochenende zumindest bei vielen Kommentatoren doch die vorherrschenden Meinungen sich durchgesetzt, dass in Amerika die Demokratie funktioniert und Donald Trump nicht alles alleine entscheiden kann. Das ist ein bisschen schlecht für ihn, weil er nicht mal so stark ist, aber gut für die Demokratie und gut für Europa. Und deswegen sehen wir, wie gesagt, momentan keine politischen und wirtschaftlichen Störfeuer und deswegen kann der DAX auf jeden Fall weiter nach oben gehen. Wir schauen gleich mal detaillierter in die USA auf den Dow Jones. Es scheint ja, dass der Dow Jones sich seit Freitag jetzt gar nicht mehr von der Stelle bewegt. Was könnte ihn denn jetzt nach der Berichtssaison vielleicht nochmal anschieben? Ja, eigentlich tun wir uns tatsächlich ein bisschen schwer. Also ich hatte schon, glaube ich, mal ausgeführt, dass immer nach der Berichtssaison, bis die neuen Zahlen dann wieder kommen, und dazu dauert es ja noch zwei, drei, Jahre, äh, zwei, drei Monate jetzt, äh, bis wir... Entschuldigung, zwei, drei Wochen, bis da die neuen Zahlen kommen. Und in der Phase sehen wir immer einen seitwärts Dow Jones mit wenig Bewegung. Und deswegen ist es auch so, wie ich es gerade eingezeichnet habe im Chart, eine Bewegungsrange am Freitag von knappe 60 Punkte. Und da sind wir auch jetzt aktuell gerade. Das heißt, da tut sich nicht wirklich viel. Aber was äh, ihn anschieben könnte, auf Ihre Frage zurückzukommen, ist eben der Ölpreis. Der Ölpreis, äh, da werden wir gleich nochmal drüber reden, der steigt ein bisschen an und äh, wir sehen gerade, der starke Dollar bremst ein bisschen, aber Öl könnte den äh, Dow Jones ein bisschen nach vorne schieben. Das ist aber auch das Einzige momentan. Wie gesagt, Donald Trump hat seine äh, Aggressivität verloren, auch den Schrecken verloren, dass er die Märkte enttäuschen könnte. Alles ist wieder in normalen Bahnen, also da erwarten wir nichts. Ansonsten auch die Weltwirtschaft wie gesagt, momentan gerade in Ordnung und äh, ja, schauen wir mal, der Ölpreis, der könnte es schaffen. Äh, wenn wir uns mal zurückschauen, ich habe einen grünen Pfeil ganz links eingezeichnet, äh, am Donnerstag und das war jetzt nicht nur der letzte Donnerstag, sondern auch einige Tage davor, haben wir immer gesehen, eben am Nachmittag, wenn Bewegung in den Dau kommt, dann kommt sie immer erst am Nachmittag um 15.30 Uhr, wenn die amerikanischen Börsen aufmachen und das werden wir auch heute sehen. Also wenn heute um 15.30 Uhr Bewegung reinkommt, könnte es den Dow Jones antreiben und auch gleichzeitig den DAX mitziehen. Wenn da nichts passiert, dann wird der Tag weiter langweilig äh, zu Ende gehen. Und es könnte durchaus auch sein, dass die nächsten ein, zwei Wochen nicht besonders spektakulär sind. Wie gesagt, weil äh, außer dem Ölpreis ist momentan nichts, was äh, den Dau beeinflussen könnte. Dann schauen wir detailliert auf den Rohölpreis. Der steigt schon den sechsten Tag in Folge. Zeigt hier vielleicht die verlängerte Drosselung der Förderquote nun doch ihre Wirkung? Naja, nicht wirklich. Also ähm, das hat man ja schon gesehen eigentlich äh, letztes Jahr im Herbst, als man das, das erste Mal beschlossen hat. Und ähm, ja, vor kurzem äh, ist der Ölpreis ein bisschen eingebrochen. Jetzt ist es ungefähr drei oder vier Wochen her. Man sieht es jetzt im Chart ganz deutlich, wo wir dann von ungefähr 54 runter sind auf 48. Äh, das war auch ein bisschen dem geschuldet, dass man trotz gedrosselter Förderquote halt eben die äh, Lagerbestände in Amerika randvoll mit Öl hat. Und ähm, dann hat man wieder mal erkannt, dass wir eigentlich keine wirkliche Ölkrise haben. Jetzt hat die OPEC äh, diese Drosselung noch einmal verlängert und, äh, oder ist dabei, das noch einmal zu verlängern. 
Meiner Meinung nach hat das keine wirkliche Auswirkung, denn wir haben genug Öl. Es gibt kein wirkliches Ölproblem, ähm, also dass wir irgendwie irgendwann einmal gar kein Öl mehr hätten. Also das ist also meilenweit entfernt. Also das werden wir vermutlich nicht mehr erleben. Wir sind super effizient. Wir haben ein sehr hohes Angebot, zwar gedrosselt, trotzdem ist das Angebot extrem hoch. Die Nachfrage ist ähm, stabil bzw. leicht sinkend, weil wir immer effizienter werden. Und ähm, mein Kollege äh, Daniel Kühn von Gottmo Trader hat letztens mal diese 55er-Hürde als starkes Brett bezeichnet und genauso sehen wir das auch. Also es kann sein, dass der Ölpreis bis 55 wieder ansteigt. Drüber glauben wir nicht, dass er geht. Ich habe gerade vorher ein paar Studien gelesen, da gibt es durchaus ein paar Propheten, die sagen, nein, wir werden bis 70 hoch starten. Äh, und es gibt aber Goldman Sachs, glaube ich, die gesagt haben, dass der Ölpreis bis 30 fallen wird. Also die ganze Range ist da. Wahrscheinlich werden wir irgendwo da in dieser kleinen Bewegungsrange, wo wir gerade sind, bleiben bis maximal 55. Deswegen ist es für Spekulanten momentan eher uninteressant. Wir stehen bei 50,69 aktuell gerade. Das heißt, Luft ist maximal äh, ja, weniger als 10 Prozent nach oben bei 55. Da gibt es spannendere Themen, äh, in die man investieren kann, als gerade in Öl. Dann schauen wir jetzt nochmal an die oder in den DAX und da ans Ende des DAX, denn die Deutsche Bank ist heute Verlierer des Tages. Muss man sich hier Sorgen machen? Also sie sind mit Abstand Verlierer des Tages, ja, ansonsten äh, leicht ein paar sind positiv, ein paar negativ, aber immer nur jeweils äh, 0, irgendwas Prozent und äh, die Deutsche Bank ist, glaube ich, 2,5 Prozent im Minus. Ähm, äh, nein, nicht wirklich. Also was wir gesagt haben, ist, äh, momentan muss man ein bisschen aufpassen bei der Deutschen Bank, sie ist noch in diesem Kapitalerhöhungsprozess. Ich glaube, die Frist geht noch circa äh, eine Woche und dann ist das erst abgeschlossen. Das heißt, in der Zeit haben wir immer mal wieder gesehen, dass es äh, zu Turbulenzen kommen kann, äh, um eventuell den Preis noch ein bisschen zu drücken und das werden auch die Bezugsrechte noch gehandelt. Also das alles kann sein, aber ein wirkliches Störfeuer sehen wir, das sehen wir nicht. Es ist zwar so, dass, äh, glaube ich, eine Anleihe von der Deutschen Bank jetzt abgestuft worden ist am Wochenende auf Ange oder eines über Ramschniveau, aber das sollte uns nicht weiter beunruhigen. Wir glauben schon, dass die Deutsche Bank auf dem Weg der Reorganisation ist, dass man sich wieder neu aufstellt. Sie wissen ja, ich glaube an John Crane, dass er der richtige Mann ist, die Deutsche Bank umzubauen. Von heute auf morgen wird das nicht gehen, aber nein, Sorgen machen wir uns keine. Den Hacker da in dem Chart, den man gerade sieht von vor einer Woche, das war eben dieser Kapitalerhöhung geschuldet, wo die Bezugsrechte abgezogen worden sind. Aber ansonsten, die Deutsche Bank muss sich jetzt sammeln, sie nimmt gerade frisches Geld auf und kann dann durchstarten. Ich denke, die größte Kuh ist vom Eis, nämlich die Einigung mit den USA. Und ja, es wird ein bisschen dauern, bis die Deutsche Bank wieder nach vorne kommt. Aber aktuell sehen wir keine wirklichen Sorgenfalten auf unserer Stirn. Das war ich ja dann. Vielen Dank für die Einschätzungen. Sehr gerne. Schön, dass Sie auch dabei waren, liebe Zuschauer. Morgen Vormittag dann mehr von Oswald Salcher und den Flatex-Konten. Bis dahin.